የተከብራችሁ የዛሃበሻ ቤተሰቦች እንኳን ለአዲስ ዓመት በሰላማ ደረሳችሁ የእለቱ ዜናዎችን ይዘ ቀርቢያለሁ ከዜናዎቹ ጋር ሄኖክ ዓለማየሁ ነኝ አብረንን ቆይ ዶክተር አብይ አህመድ የዛሃበሻ የአመቱ ምርጥ ሰው ሆኖ ላለፉ ስምንት አመታት ተከታዮቹን በማሳተፍ በኢትዮጵያ አዲስ አመት ዋዜማ የአመቱ ምርጥ ሰው የሚሰየሙ ዘሃበሻ የዘንድሮ የአመቱ ምርጥ ሰው ዶክተር አብይ አህመድን አድርጎ መርጧል የዘሃበሻ ቡድን ዶክተር አብይ አህመድን ለምን የአመቱ ምርጥ ሰው አድርጎ እንደመረጠ ሲያስረዳ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ላይ ከወጡበት ቀን ጀምሮ ቃል የገቧቸው ነገሮች በአብዛኛው እየፈጸሙ መሆኑን እንደ አንድ ምክንያት ተክሷል በተደጋጋሚ ቃል የገቡትን በአገሪቱ ዲሞክራሲ ምርጫ ለማድረግ ያላቸውን ፍላጎትና ስልጣናቸውንም በመርጫ ላሸነፈው ለማስረከብ ያላቸውን እምነት ከህግምት በማስገባትና በቅርቡም በዲሞክራሲ መንገድ ተመርጪ ነው የኢትዮጵያን ህዝብ መምራት የሚፈልገው ማልታቸውንም ይተከሳላቸዋል። በሰኔ 16 እሳቸው ለማመስገን በተጠራ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ከግድያ በመልጡ በድንጋጤ ሳይሸበሩ ስሜታዊ ውሳኔ አለመወሰናቸው በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ተፈጽመውን ችግር ለመፍታት የተቀመበት የአምራር ብቃት የሃይማኖት ተቋማትን አንድነት በማጠናከር ደንነቱን መስራ ቤት ለህزب ግልጽ ማድረጋቸው መከላካ ውስጥ እየሰሩ ያለውን የማስተካከል ተግባር በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከለ ያለውን ግን በማፍረስና በሌሎች ምክንያቶች ዶክተር አብይ አህመድ የአለቃነት ሳይሆን የመሪነት ብቃት በማሳየታቸው የዘሃበሻ የአመቱ ምርጥ ሰው ሆነዋል ዘሃበሻ ዶክተር አብይን የአመቱ ምርጥ ሰው አድርጎ ሲመርጥ በቅርቡ ፖሊስ ራሳቸውን አጠፉ ሲል ምክንያት የሰጠባቸውን የኢንጂነር ስመኘው በቀልን አማማት ጉዳይ እንደገና እንዲጣራ ያስደርጋሉ በሚል እምነትና የኢትዮጵያ ምርጫ ስርዓትን ከመርጫ ቦርድ ጀምሮ ያሻሽላሉ ብሎ በማ ምንም ጭምር ነው በሌላ በኩል ዘሃበሻ የአመቱ ምርጥ ጋዜጠኛ የህብር ሬዲዮን ሀብታ ማሰፋን ምርጧል ሀብታሙ በ120 እስከ 120 በላይ ሰዎችን ዓለም ለልስ በማድረግ ከአለምንም ማዳላት ጥያቄዎችን በማቅረብና ከሰበር ዜና ከሳምንታዊ ዜናዎችን በማቅረብ ድንቅ ስራ ሰርቷል በአክቲቪዝም ደረጃ ጋዜጠኛና አክቲቪስት ሳዲቅ አህመድን እንዲሁም የአመቱ ምርጥ አክቲቪስት አድርጎ ምርጧል ሳዲቅ አህመድ ከሙስሊሞች ጉዳይ በተጨማሪ በአገራዊ ጉዳዮች ላይ በመቆም በተለይም የህዋት ባለስልጣናትና ድርጅቶችን በማጋለጥ በቢቢኤን ሬዲዮና በሌሎች ሚዲያዎች ትልቅ ስራ ሰርቷል የኢትዮጵያና የኤርትራ ድንበር በይፋ ተከፈተ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ፕሬዝዳንት ሰላሳ ፎርቂ ሁለቱን አገራት በሚያዋስነው የቡሬና ዛላም በሳግን ባር ተገኝተው ከሁለቱ አገራት ስራይት ጋር አዲስ ዓመት ማክበራቸው ይህ በሁለቱ አገራት መካከለ የተጀመረው ግንኙነት የማሻሻል ለርምጃን ተከትሎ ተዘክተው የነበሩት የሁለቱ አገራት የድንበር መታለፊያዎች በመክፈት በኩል ትልቅ ርምጃ ነው ተባለም ዶክተር አብይ አህመድ ከመክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንና ሌሎች ባለስልጣናት ጋር በመሆን በራማ በዛላም በስታና በቡሬ የህزب ለህزب ግኝቱን በይፋ አስጀምረዋል ዶክተር አብይ አህመድ በቅድሚያ ያመሩት ቡሬ ከተማ ነበር በዚያ የትግራይ ክልል መክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን አብረው ተጓዙ ሲሆን በራማና በዛላም በሳ በኩል አዲስ አመት ባል ሲከበር ተቀላቅለዋል ዶክተር አብይ የአዲስ አመት ባልን ከወታደሮቹ ጋር አክብረው ከተመለሱ በኋላ አዲስ አበባ ላይ ለጋዜጠኞች በተጠጡት መግለጫ በቡሬ ድንበር ላይ የተካሄደው የባዓል አከባበር ላይ የኢትዮጵያና ኤርትራ ሰራዊቶች ተቃቅፎ የጨፈሩበት የሁለቱ ሀገራት ሰንደቅ አላማዎች በክብር የተውለበለቡበት እጅግ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር በተመሳሳይ በዛላም በሳ ድንበር የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች ሰራዊቶችና መሪዎች በተገኙበት አዲስ አመት በአለም ተከብሯል በዚህ ወቅት የየብስ ትራንስፖርት በይፋ የማስጀመር ስራ ተሰርቷል ሲሉም ተናግረዋል የዛሬው በአል አከባበር የተካሄደው አዲስ አመት በጋራ እንደምናከብር ቃል መግባታችንን ተከትሎ ነው በዛሬው ሁለት ተሳክቶ ድንበር በማፍረስ በጋራ አዲስ አመት ማክበር ይችላል አዲስ አመትን ስናከብር በአዲስ ተስፋ በመሆኑ ሰላምና ተስፋ እንድንደርቡ መቀበል በቀጣይ ለሚጠበቅ ስራ አጋይ ስለሚሆን በአሉን በጋራ ማክበር አስፈልገኝ ያሉት ዶክተር አብይ በዛሬው ሁለት በነበረው ሁለት ያየነውም ነገር እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው የሁለቱ አገራት ወታደሮች በጣም ሙቀት ባለው ምሽግ ውስጥ ለባንድራ ክብር ሲሉ ተቀምጠው በጣም ተጎሳቅለዋል የሁለቱ ባንድራ እኩል ሲው ለበለቡ ስናይ እና ሁለቱ ባንድራ ከጦርነት ከጸብና ከጥላቻ ውጪ በፍቅርና በሰላም እኩል እንዲው ለበለው ማድረግ እየተቻለ በተቃርኖ የተሰራው ስራ አሳዛኝ ነው ነገር ግን ትምርት የምንወስድበት ሊሆን ይገባል ከዚህ በመነሳትም ከዚህ በኋላ ከሌሎች አገራት ጋር ይሁን 
እርስ በርስ ሰው ለመግደል መበርታት የለብንም ይልቁንም ዕውቀታችንን እና ጉልበታችንን በመሰብሰብ የሚራቡትን ለማገዝና ራስን በደወጥ ላይ መበርታት አለብንም ብለዋል ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከዛ ላይ ጀምሮ ድንበር አካባቢ ላይ የነበረውን የጦርነት ስሜት በከፍተኛ ደረጃ ቀንሶ ወደ ካምፕ በመሰብሰብ የሚያገግምበት የሚሸለጥንበትና ራስን የሚያነቃቀበት ሁኔታ ይፈጠራል በኤርትራ በኩልም ተመሳሳይ ስራ ይከናወናል የሚሉት ዶክተር አቢ በኢትዮጵያ በኩል ተራዊቱ ሙሉ በሙሉ ራስን እስከሚያደራጅ ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ የአካቢን አርሷ ድር በማገዝ ወደ ለማት ስራ ትኩረቱን እንደሚያደርግ ይደረጋል ከዚያ በኋላ ግን ሙሉ ቆመን ያለው ሰራዊት እንዲሆን ለየውን በትክክል የሚያከብር ሰልፍ የሚያሳምር ነገሮችን የመከውን ብቃት ያለው ለመዋጋት በቂ ዝግጅት ያደረገና ከተዋጋ የሚያሸንፍ ሆኖ እንዲደራጅ ማድረግ በቀጣይ የምንሰራው ስራ ይሆናል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንደ አዲስ እንዲዋቀር መደረጉን ገልጾ በአዲስው አደረጃጀት መሰረት ያለውን ኃይል ሰብስቦ ራስን አጥቅቶ የኢትዮጵያን ሉ አላዊነት ለመጠበቅና በልማት ስራዎቿ በመሳተፍ የህዝቦቿና የባንድራዋ አለንታ መሆኑን የሚያረጋግጥበት ዘመን ከፊታችን ያለ መሆኑም ይሰማኛል ብለዋል ከአስመራ መልስ ዘሃበሻ ምንጮቹን ገልጾ በዛላም በሳግንባር ዶክተር አቢ በአሉን ከኢትዮጵያና ከኤርትራው ታደርጅ ጋር እንደሚያከብሩ በትላንትና ሁለት መዘገባችን ይታወሳል የዘንድሮን አዲስ አመት በተሻለ ነፃነት እንድናከብር ውዷ ጋር ይከፈሉ የአማራና የኦሮሞ ልጆች ቤተሰቦች በአሉም በኩራት ማክበር እንደሚገባቸው ተገለጸ የዘንድሮን አዲስ አመት በተሻለ ነፃነት ውዷ ጋር ይከፈሉ የአማራና የኦሮሞ ልጆች ቤተሰቦች በአሉን በኩራት ማክበር እንደሚገባቸው ኮሬል ደምቀ ዘውዱ ተናገረ የወልቃይት አማራ ማንነት ኮሚቴ መሪ ሆኖና ባለፈው አመት በተደረገው ህዝባዊ ትግል ከእስር የተፈታው ኮሬል ደምቀ አዲስ አመት በማስመልከት ባስተላለፈ መልክት ወክቱ የተላየ ነገር የተቀላቀለበት ነው ለውጡ መልካም ነገሮች እንዳሉት ሁሉ ያልጠሩም ነገሮች አሉት በተለይ ለአማራ ህዝብ ወክቱ በጥሞና መታየት ያለበት ነው በሲቪክ ማህበር ስም በፖለቲካኛነት ስም የሚመጡ ብዙ ናቸው እነዚህ አካላት ከአማራው ጥቅምና ጥያቄ አንጻር መታየት አለባቸው የፖለቲካ ቆማርተኛ እና ኡነተኛውን ተቋም ኡነተኛውን አንድነት አካል መለየት አለብን ከነፈሰው ጋር መንፈስ አስፈልግም ብሏል አንድነት እንደግፋለን አንድነት ነው እንደግፈው ግን በመክንያት ነው አንድነትንም መደመሩንም የምንደግፈው የአማራው ጥያቄ ዕውቅና የሚሰጥና የሚመለስ ከሆነ ነው የሚለው ኮሬል ደምቀ ከውጭ የቆዩ በአገር ውስጥ የተቋቋሙ የአማራ ተቆርቋሪ ድሪስቶች አሉ። አማራ ጥያቄው ለማቅረብ ብዙ ተቋም አያስፈልገውም ጠንካራ ተቋም ያስፈልገዋል ወደ ፌደራል መንግስቱ ወደ 4 ኪሎ ስንሄድ የምንጠይቀው የአንድ አማራን ጥያቄ ነው የአንድ አማራን ጥያቄ ለማቅረብ ወደ ፌደራል መንግስቱ ወደ 4 ኪሎ ስንሄድ በ4 ወይም በ5 አቅጣጫ መጓዝ አይተበቀብንም የለብንም የአማራን ጥያቄ ለማቅረብ ተቃርበን ተገራይንተን ተዋይተን መስማማትና መጠንከር ነው የሚገባን ብሏል ከመራራቀና ስለ ህዝባችን ተቀራርበን መስራት አለብን የአማራ የተጣጣሰ አደረጃጀት የሚጠቅመው ለህزبው ሳይሆን ለጥራቶች ነው የሚለው ኮሬል ደምቀ አማራ አሁንም መታሰሩ አልቀረለትም ግድያው አልቀረም መፈናቀሉ መበደሉም አልቀረለትም ዛሬም በወሎ በማንነታቸው እየተገደሉ ነው እየተታሰሩ ነው በወልቃይትና በራያ አማራ በማንነቱ ምክንያት ብዙ በደል እየተፈጸመበት ነው ይህም ማስከረት የምንችለው ተቀራርበን በጋራ سنሰራ ነው ለአማራው ዘላቂ የሰላብና ጥቅም አብረን ተስማምተን መስራት አለብን ብሏል የአማራው መድራጀት ሌሎች ብሄሮችም በማንነት አልተደራጁም ሊቀበሉት ይገባል እንደራይ ሰነል ራሃችንን ለማስከበር ነው እንጂ ሌሎችን ለመግዳት አይደለም ሌሎችም የአማራ መድራጀት መደገፍ አለባቸው በማንነት መድራጀት አሁን ባለው ህገ መንግስት ላይ የተቀመጠና ሌሎችም እየተቀመጡበት መሆኑን መታወቅ አለበት ሌሎች በማንነት ተደራጅተዋል እኛ ሌሎች በማንነት ደረጃ ሲደራጁ እንደደገፈን ሁሉ ሌሎችም የአማራው መድራጀት ጀት ሊያምኑበት ይገባል ሀገር የጋራ ነች ሌሎች የራሃቸውን ችግር ለመፍታት እንደተደራጁት አማራው በራሱ ላይ የተደቀነበትን ችግር በመፍታት ለአገሩም የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ መደገፍ 
አለበት የሚለው ኮንሬል ደመቀ ይሄን አዲስ አመት እንድና ከብር የአማራ ልጆች መስዋዕትነት ከፍለዋል የኦሮሞ የኢትዮጵያ ልጆች ዋጋ ከፍለዋል ይሄን አዲስ አመት ከስከ ዛሬው በተሻለ በነጻነት እንድና ከብር መስዋዕትነት የከፈሉት ወንድምና እህቶቻችን ቤተሰቦች ለኛ ሲሉ የተሰውትን ሰማዕታትን እያሰቡ መቆዘምና ማዘን የለባቸው መኩራት ይገባቸዋል ለዚህ ለውጥ ሲባል የተሰውት ሰማዕታት ቤተሰቦች ከጎናቸው መሆን ይገባናል የአማራ ጥያቄዎች እስኪ መለሱ ድረስ በሰከነ መልኩ እየተነጋገረን ተባብረን መስራት አለብን ካለ በኋላ መልካም የአዲስ አመት ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ተመኝቷል የተከበራቹ የዛሃበሻ ቤተሰቦች የእለቱን ዜናዎች ከማብቃታችን በፊት አምስት አጫጭሮችን እንንገራቹ ዩኒቨርሳል በተባለ የስማይ ቴሌቪዥን ላይ የአብዲ ኢሌ እናት ነኝ በሚል የቀረቡ ሴት ልጃቸው በፊት ለፊታቸው በእስርቤት ተጣባቂዎች ቾርቸር ሲደረግ ማይታቸውን ገለጹ። የቀርሞ የስማይ ክልል ፕሬዝዳንት የነበረው አብዲ ኢሌ እናት ነኝ ያሉት እኚህ ሴት ቾርቸሩን ሲፈጽምበት ያየሁት ምግብ ላደርስለት ሴት ነው ብለዋል ለቴሌቪዥን ጣቢያው። እሁድለት ከኤርትራ በርሃ ጎንደርና ቋርጦ ባህርዳር የገቡትን የአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ንቅናቄ አዴሃን ታጋዎች ለማመስገን በባህርዳር ስታዲየም መስከረም 4 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ መርሃ ግብር መውጣቱ ታወቀ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ንቅናቄ ታጋዎች ወደ ሀገር ቤት ሲገቡ ዘሃበሻ ሰፊ ሽፋን ሰጥቷቸው ሲዘግብ ነበር በሰላማዊ መንገድ ለመታገል የቀረበላቸው ጥያቄ ተቀበለው ወደ ሀገር ቤት ለገቡት ለነዚህ ወታደሮች የሚደረገው የምስጋና ፕሮግራም በእለቱ ከጧቱ አራት ሰዓት እንደሚጀምር ለዘሃበሻ የደረሰው መረጃ አመልክቷል የአዲሃን ታጋዮች ለማመስገን የሚፈልጉሉ አረብ መስከረም 4 ቀን 2011 ዓ.ም ምረት ከጧቱ አራት ሰዓት ጀምሮ በስታዲየሙ መገኘት እንደሚችል ጥሪ ቀርቧል በዶክተር አብይ ላይ ሲያሰሩ ነበር የተባሉት አምባሐደር ተቀዳ ዓለሙን ተከተው በቅርቡ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልክተኛ ሆነው የተሾሙት አምባሐደር ታዬ አስቀስላስ የሹመት ደብዳቤያቸውን ለድርጅቱ ዋና ጻፊ አንቶኒ ጎተሬስ አቀረቡ በቅርቡ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልክተኛ ሆነው መሾማቸውን ተከትሎ የሹመት ደብዳቤያቸውን ያቀረቡት አምባሐደር ታዬ አስቀስላሴ በግብጽ የኢትዮጵያ አምባሐደር በመሆን ሲያገለግሉ መቆይታቸውን ዚህ ቀደም ዘግበን ነበር የአምባሳደሩ የመጀመሪያ ስራ የሚሆነው ከቀናት በኋላ ወደ ኒውዮርክ የሚመጡትን ዶክተር አብይ አህመድን መቀበል ይሆናል እሁርጧት አዲስ አበባ የገቡት የአርበኞች ግንቦች ሰባት አማራዎች መስከረም 5 በባህር ዳር አቀባበል እንደሚደረግላቸው ታወቀ በባህር ዳር ከተማ ስለሚኖረው ያቀባበል መርሃ ግብር በአካባቢ ተዋቅሮ ስራ ሲሰራ የከረመው ኮሚቴ ነገ መስከረም ሁለት ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ መግለጫ እንደሚሰጥ ይተበቃል። በተዋሳይ ቀን መስከረም 5 በዳው ልብሳ የሚመረው ኦነግ በመስቀል አደባባይ አቀባበል እንደሚደረግለት ዘሃበሻ ተቀደም ሲል ዘግቧል። በመጨረሻም ዘመናትን የተሻገረ ተፈጥራዊ የአማራና የኦሮሞ ህዝቦች የባህል ትስስር የሩፋኤል በአል አከባበር በአባይ ወንዝ ላይ ከመላ ሀገሪቱ ፓግሜሶስ በአባይ ወንዝ የሚከበረውን የሩፋኤል በአል ለማክበር ከሁሉም ያገሪቱ አካባቢዎች ህዝቡ ወደ አባይ ከፓግሜ አንድ ጀምሮ ይተማል በቦታው የሚታዩት ኢትዮጵያዊዎች ዛሬ ዛሬ የኢትዮጵያንን ብቻ ሳይሆን ምድረ ፈረንጅን መሳብ ጀምሯል በተለይም በአማራና ኦሮሞ ብሄሮች መካከል የባህል ትስስር እንዲኖር በማድረግ የማይተካሚና እንዳለው ጥሩ ማሳያ ነው ፓግሜሶስ የሩፋኤል ለት በሚካሄደው ስነስርዓት የኦሮሞ ተወላጆች በአማራ ክልል ደጀኖዳ በኩል በሚገኘው የአባይ ይከፍል የአማራ ተወላጆች ደግሞ በኦሮሚያ ክልል በሚገኘው ወራጃርሶ ወረዳ የአባይ ክፍል ላይ በመገኘት ስነ ስርዓቱን ይፈጽማሉ። የዚህ መገለጫው የተሳሰረነን ወይም የእኛ የእናንተ ነው የሚል ትርጉም አለው። ዘገባውን ያገኘ ነው ዘገባውን ያገኘ ነው ከአማራ ቴሌቪዥን ላይ ነው። የተከብራችሁ የዛሃበሻ ቤት ሰዎች ለእለቱ ያዝላችሁ ዜናዎች እነዚህ ናቸው መልካም አዲስ አመት እንዲሆንላችሁ ተመኘን።